การทําสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่ใช่การโจมตีที่เห็นได้ทางกายภาพเท่านั้นนะคะก็คือไม่ใช่การโจมตีทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศเท่านั้นแต่ด้านหนึ่งมีสมรภูมิที่เกิดขึ้นผ่านข้อมูลข่าวสารผ่านการแชทต่างๆที่เกิดปฏิบัติการขึ้นค่ะและที่ยูเครนมีศูนย์ทำงานด้านสื่อในภาวะวิกฤตและมีหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลการทำสงครามผสมผสานหรือไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งวิเคราะห์กลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัสเซียในภาวะสงครามนะคะพบว่าข้อมูลที่รัฐบาลยูเครนบอกกับประชาชนพบว่าข้อมูลที่รัฐบาลรัสเซียบอกกับประชาชนเป็นการเตรียมงานมานานหลายปีทางศูนย์วิเคราะห์จึงระบุว่าไม่อาจจะเรียกว่าสงครามนี้เป็นสงครามของปูตินคนเดียวในช่วงสงครามพบด้วยว่ามีการล้วงข้อมูลจากการพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของคนยูเครนและก่อนที่จะเข้ารายการดิฉันได้คุยกับหัวหน้าหน่วยนี้ก็คือคุณโอเล็กซานดราเทคานอฟกาที่ตอนนี้เปิดเผยไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังอยู่ในยูเครนนะคะซึ่งจากการวิเคราะห์ระบุว่าเป็นสงครามในรูปแบบผสมผสานและกำลังส่งผลต่อเรื่องของการปฏิบัติการด้านข้อมูลค่ะ We have seen an influx of disinformation and not just fake news, but more subversive tactics. For example, Russian agents would uh, would infiltrate the public chats on Messenger, such as Viber or Telegram, where Ukrainian volunteers gather and discuss how and where to get and deliver assistance to territorial defense or the armed forces. So Russian agents would infiltrate these groups. They would gather info uh, on the upcoming humanitarian aid. Or military assistance, and then uh, there was uh, evidence of uh, uh, tracking devices uh, planted into humanitarian aid, so that they can correct fire and target uh, humanitarian and civilian objects. Because, as I said, this is one of the tactics. This is one, just one example of what we are observing, but there's definitely a lot more. And what's the effect of this information strategy? Of the Russian side, and how? What's the consequence of it? Uh, I would say that right now, uh, on the information front line, uh, Russia has failed miserably, and the only kind of uh, substantial effect Russian information policy has is on its own population, which is dramatically, unfortunately, brainwashed by the Russian propaganda. And we have had numerous occasions when people from Ukraine call their relatives or friends somewhere in the Russian Federation and try to tell them what is going on, but people simply. Simply refuse to believe them. They say, "No, you can't be being bombed by our troops because on Russian television we hear uh, that it's the uh, Nazi and far right in Ukraine who are attacking you, and we are just there to save you." How do you see social media platform has become landscape of this warfare, and how does Ukrainian people or Ukrainian government use the space on social media to tackle with Russia side? One of the first thing that the Russian troops do on the territories they enter, they try to destroy communications. Like they target TV towers, for example, uh, or they switch the uh, television signal to broadcast Russian propaganda. Because in Russia that works, but in Ukraine there is a lot of official, verified information available online. All the official uh, bodies of authority, all the people, public speakers of importance. Have Have their own verified accounts on social media and on different platforms, which is good. Uh, so uh, their tactic isn't really working, and people are not completely cut off from all the communications. In order to fight hybrid warfare, what's the tactic or what's the weapon among Ukrainian people in order to spread right information or information from your side to Russian people? What's the platform that have you been using? 
Uh, well, right now, many Ukrainians continue to use Facebook, but there's an overwhelming popularity of Telegram. Uh, and again, Telegram has been uh, used for good things, uh, such as public chats for cooperation, self-organization, delivering humanitarian aid, mapping pharmacies that work uh, in cities that have been under heavy shelling, for example. It has also been, uh, as I said, used by the Russian Federation for its own purposes. For example, we have spotted uh, numerous groups that uh, uh, gather location uh, and transportation of uh, Ukrainian armed forces or that try to recruit people to put marks on residential and military targets uh, so that the Russian troops can correct their fire and aim more precisely. So far, what have concerned you the most as the head of hybrid warfare analytical unit at this very juncture? Uh, well, we all of us have a lot of concerns. One of the issues that I personally struggle a lot with is this very widespread idea that uh, Western media elites uh, and uh, intellectuals often share the idea that this is Putin's war, as they call it. But unfortunately, this is not true. Uh, the level of support for the large-scale Russian invasion of Ukraine is very high. It's from 70 to 80 something percent of society. Uh, there is a deep root uh, of uh, uh, colonial attitude towards Ukraine on behalf of Russian people that made this war possible. อีกด้านหนึ่งโอวีดีอินโฟโครงการสื่ออิสระที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรัสเซียรายงานว่าคนรัสเซียจำนวนมากออกไปร่วมประท้วงเพราะต้องการแสดงออกว่าไม่พอใจการโจมตีของรัสเซียในยูเครนและมีรายงานว่าคนรัสเซียไม่ต่ำกว่า 15,000 คนถูกคุมตัวไว้ในกว่า 100 เมืองของรัสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะวันนี้ครบรอบ 8 ปีที่รัสเซียผนวกดินแดนใครเมือ 21 มีนาคม 2557 สภาดูมาของรัสเซียประกาศยอมรับให้ใครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการท่ามกลางการประนามของนานาชาติขอบพระคุณคุณผู้ชมทุ